Hello everyone, welcome to my channel. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஜீனா என்ன சப்ளிமெண்ட்ரி ஜீனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் டூப்ளிகேட் ஜீனா என்னன்னு பார்க்கலாம் டூப்ளிகேட் ஜீனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அல்லிக் ஜீனி இன்ட்ராக்ஷன் தான் இதில் ஏன் டூ பேர் ஆஃப் ஜீன் தான் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது இந்த ரெண்டு ஜீனுமே வந்து சேம் கேரக்டரை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து வேறு வேறு மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் பட் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஜீன் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது ரெண்டு ஜீனுமே வந்து சேம் கேரக்டரை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது டாமினன்ட் ஃபார்மில் சரிங்க ஒரேங்க <laughs> ட்ரையாங்குலர் ஃப்ரூட் போத் ஜீனுமே வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃப்ரூட்டை வந்து உருவாக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் இப்போ வந்து கேபிட்டல் டி அப்படின்ற இந்த ஜீன் வந்து ஸ்மால் டி அப்படின்ற இன்னொரு ஜீன் கூட சேர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கேபிட்டல் டி இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீன் இது டாமினன்ட் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ நமக்கு வந்து ட்ரையாங்குலர் தான் கிடைக்கும் சப்போஸ் ஸ்மால் டி இருக்கு அண்ட் ஸ்மால் டி இருக்கு கேபிட்டல் டி இருக்கு அண்ட் இந்த பக்கம் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் இது வேணா இருக்கட்டும் இதோடைய ஃபினோ டைப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ட்ரையாங்குலராக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஜீனும் இந்த ஜீனும் வந்து சேம் டைப் ஆஃப் கேரக்டர் தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் ரெண்டுமே வந்து ட்ரையாங்குலர் மட்டும்தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் அதான் வந்து டூப்ளிகேட் ஜீன் சப்போஸ் இது எல்லாமே வந்து ஸ்மாலாக இருந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து எலாங்கேட்டட் வரும் மற்ற டைமில் எல்லாமே வந்து ட்ரையாங்குலர் தான் ஏதாவது ஒரு ஜீன் வந்து டாமினன்ட் ஃபார்மில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து டயா ட்ரையாங்குலர் ஃபார்ம் மட்டும்தான் வரும் மற்ற டைமில் ரெண்டுமே வந்து ரெசிசிவ் ஃபார்மில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து எலாங்கேட்டட் வந்து வரும் ஸோ இதான் வந்து டூப்ளிகேட் ஜீன் டூப்ளிகேட் ஜீன் அப்படின்றது வந்து போத் ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த சேம் கேரக்டர் அதுதான் நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் ஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி நம்ம இதை வந்து புன்னட் ஸ்கொயரில் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ட்ரையாங்குலர் பேரண்ட்டை வந்து எடுத்திருக்கோம் அண்ட் ஸ்மால் டி அண்ட் கேபிட்டல் டி டி இதுவும் வந்து ட்ரையாங்குலர் தான் ஏன்னா ரெண்டு ஜீனுமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த சேம் கேரக்டர் ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணுறோம் கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ட்ரையாங்குலர் தான் கிடைக்குது ஏன்னா போத் ஜீனுமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த சேம் கேரக்டர் ஸோ இது நம்ம மறுபடியும் வந்து இன்னொரு ஜீனை வந்து கிராஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மறுபடியும் வந்து பேரண்ட்டோட கிராஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இது எஃப் டூ ஜெனரேஷனில் வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இதெல்லாம் நமக்கு போட தெரியும் அண்ட் நீங்கள் வந்து கேமர்ஸ்லாம் வந்து போட்டுருவீங்க அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ரெண்டுத்தையும் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாத்துலேயுமே மோஸ்ட்லி வந்து ஏதாவது ஒரு டாமினன்ட் வந்து இருக்கும் அதனால் நமக்கு வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து ட்ரையாங்குலர் ஃப்ரூட்டாக தான் கிடைக்கும் ட்ரையாங்குலர் எப்போ வராது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ரெசிவ் ஃபார்மில் இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து ட்ரையாங்குலர் வராது அதனால் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ட்ரையாங்குலர் வராது எலாங்கேட்டட் வரும் ஸோ அப்போ வந்து இதோடைய ஃபீனோடபிக் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ட்ரையாங்குலர் வந்து எத்தனை இருக்குது பதினஞ்சு இருக்கு அண்ட் எல்லாம் கேட்டு ஒன்று அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அப்போ நமக்கு ஃபீனோடபிக் ரேஷியோ என்ன டூப்ளிகேட் ஜீனில் ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு ஒன் ஸோ டூப்ளிகேட் ஜீனோட ஃபீனோடபிக் ரேஷியோ ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு ஒன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரெண்டு ஜீனுமே வந்து சேம் கேரக்டரை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் ஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோடைய ஃபீனோடபிக் ரேஷியோ ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு ஒன் அண்ட் நம்ம அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிஸ்டாசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எபிஸ்டாசிஸ் அப்படின்றது வந்து நார்மலாக இதுவும் வந்து ஒரு நான் அலியர் ஜீன் இன்ட்ராக்ஷன் தான் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது ஒன்று டாமினேட்டிங் ஜீன் இன்னொன்று வந்து ஹைப்போஸ்டாட்டிக் ஜீன் ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டயக்ராம் போட்டு காமிக்கிறா அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே இங்கே ஒரு கோமோசோம் அண்ட் கோமோசோம் இங்கே இருக்குது ஓகே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜீன் இருக்குது கேப்டல் ஏ அண்ட் ஸ்மால் ஏ இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்குது கேப்டல் பி அண்ட் ஸ்மால் ஆர் கேப்டல் பி ஏதோ ஒன்று ஓகேங்களா இந்த ஜீன் வந்து இந்த ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷனை வந்து தடுத்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து 
எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டாமினேட்டிங் ஜீன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எந்த ஜீன் வந்து சப்ரஸ் ஆகுதோ எந்த ஜீனோட கேரக்டர் வந்து மறைக்கப்படுதோ அந்த ஜீனை வந்து நம்ம ஹைப்போஸ்டாட்டிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எபிஸ்டாட்டிக் ஜீனா என்ன ஹைப்போஸ்டாட்டிக் ஜீனா என்ன எந்த ஜீன் வந்து ஒரு ஜீனோட எக்ஸ்பிரஷனை வந்து தடுக்குதோ அந்த ஜீனை வந்து நம்ம எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எந்த ஜீனோட பண்பு வந்து மறைக்கப்படுதோ எந்த ஜீனோட கேரக்டரை வந்து சப்ரஸ் ஆகுதோ அந்த ஜீனை வந்து நம்ம ஹைப்போஸ்டாட்டிக் ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம் சப்போஸ் இது வந்து டாமினன் ஃபார்ம்ல இருக்கு இப்ப ஏ ஆர் ஸ்மால் ஏ ஆர் கேபிட்டல் ஏ இது டாமினன்ட் ஃபார்ம்ல இருந்து இதை வந்து தடுத்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ் சொல்கிறோம் அதாவது எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் வந்து டாமினன்ட் ஃபார்ம்ல இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ் சப்போஸ் இந்த எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் வந்து ரெசிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு ஸ்மால் ஏ ஸ்மால் ஏ இருக்கு இருந்தாலும் வந்து இதோட எக்ஸ்பிரஷனை வந்து தடுக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ரெசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் சொல்கிறோம் அதாவது எபிஸ்டாசிஸ் ஜீன் வந்து ரெசிவ் ஃபார்ம்ல இருந்ததுன்னா அது வந்து ரெசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் ஸோ எபிஸ்டாசிஸே வந்து டூ எடுத்து <laughs> கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒயிட் தான் கிடைக்குது ஏன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் இந்த ஜீன் வந்து ஹைப்போஸ்டாட்டிக் ஜீனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறோம் அதனால தான் நமக்கு வந்து ஒயிட் கலர் ஃப்ரூட் கிடைக்குது இதே நம்ம வந்து மறுபடியும் எடுத்து கிராஸ் பண்ணுறோம் கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எஃப் டூ ஜெனரேஷனில் என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் தென் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கேமெட்ஸ் போட்டதாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தென் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து டபுள்யூ வந்துருக்கு கேபிட்டல் டபுள்யூ எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் வந்துருக்கு அதனால் இது எல்லாமே வந்து ஒயிட் தான் எந்த இடத்துல வந்து எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து ஒயிட் கலர் தான் நமக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஒயிட் கலர் மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னு செக் பண்ணிடலாமா ஒயிட் கலர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் அபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் வந்து டுவெல் இருக்கு ஒயிட் கலர் வந்து பன்னெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா தென் அதுக்கப்புறம் எல்லோ எல்லோன்றது எப்போ வரும் எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் இல்லாதப்போ தான் எல்லோ கலர் நமக்கு வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எபிஸ்டாட்டிக் ஜீன் வந்து டபுள்யூ கிடையாது அதனால் ஒய் மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிருக்கு அதனால் நமக்கு வந்து எல்லோ கலர் வந்திருக்கு அது எத்தனை இருக்கு மூணு இருக்கு தென் இங்கே வந்து பாருங்கள் எபிஸ்டாட்டிக் ஜீனும் இல்லை ஹைப்போஸ்டாட்டிக் ஜீனும் இல்லை அப்போ வந்து தேர்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு க்ரீன் கலர் ஸோ இப்போது டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸோட ஃபீனோடாஃபிக் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபல் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் ஸோ இது வந்து மென்டல் அண்ட் ரேஷியோலேருந்து எப்படி மாடிஃபை ஆயிருக்கு நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் ஸோ இந்த நைன் இஸ்ட்டு த்ரீ வந்து டுவெல்ல மாடிஃபை ஆயிருக்கு டுவெல் இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டாமினன்ட் எபிஸ்டாசிஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரெசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து போட்டு பாருங்கள் ஸோ அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் அதில் வந்து இந்த டபுள்யூ இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இதுவும் வந்து இந்த எபிஸ்டாட்டிக் ஜீனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அதனால் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சேமாக தான் வரும் ஓகேங்களா செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ரெசிவ் எபிஸ்டாசிஸ் வந்து ரெசிவ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய எபிஸ்டாட்டிக் ஜீனும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதான் வித்தியாசமே ரெண்டுத்துக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஓகேங்களா செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த எபிஸ்டாசிஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வந்து இதோட ஒரு சாப்டர் வந்து முடியுது ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன் அப்படின்ற அந்த சாப்டர் வந்து ஜெனடிக்ஸில் வந்து முடியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் வந்து ஆட் பண்ணணுனாலும் சொல்லுங்கள் கூடிய சீக்கிரமே நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ பார்த்த இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணுனாலும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ரைட்டிங் பார்ட் கூட கிடையாது எல்லாமே வந்து மவுசால் தான் வந்து நான் எழுதிட்டு இருக்கிறதால எனக்கு வந்து சயின்ஸ் சர
வீடியோவில் சரியாக என்னால் எழுத முடியல அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன வர வீடியோவில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏதாவது டிஜிட்டல் பேட் வாங்கி நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரைட் பண்ண பார்க்குறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்றதால தான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்டு நான் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்யூ நம்ம அடுத்த ஒரு நல்ல சாப்டரில் சந்திக்கலாம் அண்ட் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்னால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ 